ஆ சொல்கிறா ஆ இரு ஆ வீட்டில் தான் இருக்கான் வாடா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தானே சாட்டர்டேவும் காலேஜ் வைக்கிறாங்க ஆ ஆமாண்டா கடுப்பு தான் சாப்பிட்டியாடா ஆ சாப்பிட்ட சாப்பிட்ட டேய் ஆனந்தம் நல்ல பிரிண்ட் வந்துருந்துச்சுடா நீ வந்ததும் பார்க்கலான்னு இருந்தேன் போட்டா ஆ போடு போடு டேய் தமிழ் ட்ரெக்கிங் போகலாம்டா ஆ போகலாம் போகலாம் எப்போ இன்றைக்கி நைட்டு தூங்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே டெய் என்னடா ட்ரக்கிங் போகலாம்ல டெய் சச்சின் வருண் வந்து ட்ரக்கிங் போகலாங்கிறான் போகலாம் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அவரையும் கூப்பிட்டு வந்துடு போலாம்ல போலாம் பேக் பண்ணுறேன் ஹாய் மச்சு இன்னைக்கு தானே சீக்கிரம் வந்து சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன் ஏ ஐசா அப்புறம் காலேஜில் எப்படி போகுது நல்லா போயிட்டுருக்குண்ணா என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் இல்லை காலேஜில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது அதுதான் வெளியெங்கேயும் போகலையா போகணும் போகலாம்டா வந்தோடனே சரி ஓகே பாய் கைட் மச்சி ஹே ஹாய் ஆ கார் என்ட்ரன்ஸில் இருக்குது போகலாமா இந்த காட்டுக்குள்ள தான் நம்ம போக போகிறோமா பா தொடர்ந்து நம்ம திரும்பி கூட வர முடியாது போல இருக்கே அதுக்கு தான் கைடு நான் இருக்கேன் ஆமாம் என்ன சத்தம் இது ஃப்ளைட் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து ஹார்ன்பில் மிச்சி ஏன் அப்படின்னு என்னடா ஹார்ன்பில் அது ஒரு பறவை அது பறக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஃப்ளைட் பறக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த பறவை இதுவரைக்கும் யாரும் பார்த்ததில்லை ஏன் ஓ நானே அந்த பறவை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ஏன் குருவிங்க நான் அழிகிற மாதிரி இதுவும் அழிஞ்சிட்டு வருதா இந்த மனுஷங்க டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பறவை மற்ற அனிமல்ஸ் பற்றி நம்ம கேர் பண்ணுறதே இல்லை சீசன்ஸ் மாற 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 ஒரு பறவை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆனால் தான் அதெல்லாம் இன்னப்பெருக்குமே பண்ண முடியும் இந்த ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜியோட மைக்ரோவேவ் சிக்னல்ஸ் பறவையோட மூளையை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய நேவிகேஷன் ஸ்கில்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் இதனால் பறவை தன்னோட டெஸ்டினன்ஸில் அடையவே முடியல சொல்ல போனால் நாம் தான் அதோடய இன்னும் பயிர்கிறத தெரிக்கிறோம் பரவாயில்ல கைடாக இருந்துட்டு டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களே நான் ஈஸியில் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுருக்கேன் ம் அந்த லொக்கேஷன் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும்
ஹே செம்மல்ல என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் ஏன் இந்த கைடு வேலை ஃப்ரெண்டுக்காக என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வழக்கமாக காலேஜில் ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் நாங்களும் பண்ணோம் எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக எவன் என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு பதில் சொல்கிறது எங்களோட கையாக தான் இருக்கும் அதனால் என்னவோ எந்த ஸ்டாஃப்களுக்கும் எங்களை சுத்தமாக பிடிக்காது நாங்கள் கிளாஸ்க்குள்ளே இந்த டைமோட வெளியே இந்த டைம் தான் அதிகம் ஆனால் நாங்கள் அதை அவ்வளோ பெருசாக கேர் பண்ணிக்கிட்டதும் இல்லை ஏன்னா எங்கள் ஸ்டடீஸ் மேலே எங்களுக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் அப்படி நாங்கள் ஸ்டாஃப்களுக்கு கொடுக்குற பதில் எங்களோட ரிசல்ட் எஸ் நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட ஃபெயில் ஆனது கிடையாது அவனுக்கு சந்தோஷமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் சரி துக்கமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி மாடியில் உட்காந்து பானத்தை பார்த்து புலம்பிகிட்டே இருப்போம் ஏன்னு கேட்டால் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறேன்னோ அவனை அங்கேருந்து சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வரத்துக்குள்ள நான் ஒரு வழி ஆகிடுவேன் யூஸ்வலாக காலேஜ் லைஃப்பில் எல்லோரையும் பின்னாடியே சுற்ற வர ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நம்ம ரெக்கார்டாக கரெக்ட் பண்ணுற ஸ்டாஃப் இன்னொன்று நாம் கரெக்ட் பண்ணுற பொண்ணு இவன் லைஃப்லேயும் வந்த ஒருத்தி இவனை சுற்ற விடுறதுக்கு இல்லை இவனையே சுற்றி சுற்றி வர்றதுக்கு ஆனால் அது அவனுக்கு ஒரு சுத்தமாக பிடிக்கும் ஏன் அவன் ஒத்துக்கலை அந்த பொண்ணு அழகாக இருக்கா தான் என்ன பொண்ணெல்லாம் அழகாக தான் இருக்கும் இதே கேள்வி தான் நானும் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் நான் யூஜி பண்ண காலேஜில் என்னோடய ஜூனியர் பொண்ணுடா அவள் ஆயிரம் தடவை தங்கச்சி தங்கச்சின்னு கூப்பிட்டுருக்கேன் அவள் எப்படிரா லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது எப்படிரா பொண்ணுங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணி பசங்க நோ சொல்லதெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் கேஸ் தான் இவன் மொட்டையனா அதுக்கு விதை விளக்கவாக இருக்க போகிறான் ஓகே சொல்லிட்டான் ஆனால் அந்த முடிவு அவன் பொறுமையாக யோசிச்சு எடுத்தான் அந்த முடிவு அவனுக்கு அவன் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷமான தருணங்கள் அவனுக்கு கொடுத்தது இறந்துட்டாரா உயிருக்கு எந்த அபத்தும் இல்லை ஆனால் டாக்டர் எங்ககிட்ட சொன்னதும் அவன் எங்கிட்ட கேட்ட விஷயம் தான் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது டாக்டர் அப்படி என்ன சொன்னாங்க நீ இன்றைக்கி மார்னிங் என்ன நினச்சிட்டு இருந்த நாளைக்கு காலேஜ் லீவு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க ஆனந்தம் படம் பார்க்கலான்னு இருந்தோம் இதே தான் அவனும் சொன்னான் நாளைக்கு காலேஜ் லீவில் நீங்களாம் வருவீங்கல்ல நம்மெல்லாம் ஆனந்த படம் பார்க்கலாம் இவர் யார் நாங்கள் அவர் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் அவருக்கு கடந்து போன சில வருஷங்கள் எதுவுமே ஞாபகத்தில் இல்லை கரெக்டாக சொல்ல போகணுன்னா அவர் மாஸ்டர்ஸ் படித்ததே அவர் மறந்துருக்காரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிக்கிற ஒரு சாதாரண ஸ்டூடெண்ட் தான் அவர் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அந்த என்வாய்மெண்ட் அது மட்டும் தான் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சாரி டு சே பட் அவருக்கு நீங்கள் யாரும் கூட இப்போ ஞாபகம் இருக்காது ம் இட்ஸ் ஓகே இன்னொரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னென்னா அவரால் புது மெமரிஸ் எதுவுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியாது ஒரு ஒரு நாளையும் அவர் புது நாளாக தான் பார்ப்பார் இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிக்கும் போது நேற்று நடந்த எந்த விஷயமும் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது மெடிசனில் இதுக்கு ஆன்ட்ரோக்ரேட் அம்னிஷான்னு சொல்லுவோம் இதை குணப்படுத்த முடியாதுன்னு கிடையாது அவருக்கு நடந்த விஷயங்கள் அவர் மறந்து போன விஷயங்கள் இதெல்லாம் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவர் உணர்வுகளை தூண்டுற மாதிரி ஞாபகப்படுத்தினா கண்டிப்பாக அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் டோன்ட் லூஸ் ஹோப் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் நீங்கள் எனக்கு அவர் வீடு கூட்டிகிட்டு போகலாம்
நீங்கள் கேர் பண்ணி பேசுகிறது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் சிஸ்டர்ன்ற மைண்ட் செட்டில் பழகிறது அது உண்மையிலே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது என்னை கியூர் பண்ணவே முடியாதா ட்ரை பண்ண முடியும் உனக்கு நடந்த விஷயம் உனக்கு பிடிச்ச விஷயம் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உன் உணர்ச்சிகளை தூண்டுற மாதிரி ஞாபகப்படுத்தணும் கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கான முயற்சி தான் வாழ்க்கைப்புறா நான் இப்படியே இருந்துருவேண்ணா நாங்கள் இருக்கோம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நான் உன் கைடு இல்லை உன் ஃப்ரெண்டும் தெரிய வரும் ஆயிஷா உன் சிஸ்டர் இல்லை உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் தெரிய வரும் அந்த நாளுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு எனக்காக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வாது என் பழைய ஞாபகங்கள்லாம் திரும்பி வரக்கூடாதா பார்க்கலாம் நாளைக்கு இருந்தால் தான் தெரியும் 